Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Pearl. Wir haben es im letzten Part angefangen, den Kampf gegen die Top 4. Wir sind mitten im Kampf gegen Herrn Baro. Herr Baro, so heißt er. Jetzt bin ich gespannt, wer ist schneller. Scaraborn hat Nachthieb und Steinkante drauf, ist somit sehr effektiv gegen Sky Shadow. Könnte sogar das ausbedeuten. Ich werde jetzt Fliegen einsetzen, aber wer ist schneller? Scaraborn ist leider schneller und setzt auch Steinkante ein. Leider. Und das ist eine sehr starke Attacke. Ich glaube nicht, dass Sky Shadow das überleben wird. Oder doch? Bei Scaraborns Angriff? Leider nicht. Ich hab's mir schon fast gedacht. Auch bei dem Levelunterschied, na gut. Schade, 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 schade. Wer ist jetzt der nächste, den wir einsetzen gegen Scaraborn? Ich meine, der hat einen ganz guten Move-Pool. Gegen den anzukommen wird schwer. Snowflow nicht, Wurde auch nicht. Jetzt haben wir die Auswahl. Dark Shark, Blaze Wars oder Brainstorm. Ich wäre schon fast für Dark Shark eigentlich. Denn. Du hast Resistent, äh, Resistenz gegen Vielender, Nahkampf, Steinkante und Nachtieb, glaube ich auch, ne? Ja, gegen alle. Gegen ihre Brainstorm wirkt auch gut. Ne? Könnte Psychokinese auch nicht schaden, macht immer Nachtieb und Vielender, nee. Und auch bei Blaze House sehe ich da Probleme mit Steinkante. Deswegen kommt Dark Shark rein. Du hast doch das höchste Level. Viel Spaß. Ich muss erstmal den Bildschirm ordentlich hindrehen. So. Das müsste so gut sein. Ne, wollen wir? So ist besser. So, Aeroas. Ich hoffe, das ist wirklich gut. Scaraborn ist trotzdem schneller, aber viel länder. Ist seine stärkste Attacke, kriegt das Step. Und ist auch normal effektiv. Ja, aber von wegen. Wir ja, können es überleben, aber Scaraborn ist halt sehr heftig. Macht uns mehr Probleme als Pion Draghi. Einfach, weil wir nicht das richtige Pokémon finden können. Und, 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 und. Ah, oh, schade. Das ist wirklich blöd, denn... Auch der Hagel wird das jetzt nicht wuppen. Das heißt, gleich wird eine Top-Genesung eingesetzt. Der führt keinen Weg dran vorbei. Ich glaube nicht, dass er jetzt angreift. Aeroas. Und da geht schon los. So, warte. Und irgendwie hat sich das Bild verändert oben bei mir. Komisch. Naja. Aeroas eingesetzt. Viel Ender kann natürlich auch daneben gehen. Wollen wir darauf äh, bauen? Oh ja, vielleicht kommt jetzt auch ein Volltreffer. Das wäre natürlich auch super. Kommt natürlich nicht. Ich werde Dark Shark jetzt erstmal heilen. Würde ich sagen, oder? Hagelsturm trifft. Ja, wie immer. Hm. Ich werde erstmal eine Kumumilch einsetzen. Fürs Erste. <lacht> Soll es mit der Anfang sein? Wo habe ich die denn? Da. Ich bin gespannt. Und ich bin mir schon sicher, dass Herr Baro auch selbst schon keine, harte, äh, keine leichte Nuss wird. Auch wenn er auch der leichteste Trainer sein wird. Oh, das wird echt heftig. Hm. Ja, viel Ende kommt mal wieder und er trifft auch wieder. Hm. Wenn du jetzt keinen Volltreffer machst, wirst du es trotzdem überleben. Oh, nö. Damit hat der Hagel dafür gesorgt, dass du leider abkratzt. Tut mir leid. Aber Scaraborn wird zu besiegen sein. Ich werde jetzt nochmal Brainstorm rausholen. Der müsste schneller sein. Auch wenn das wirklich gefährlich ist, was ich da mache. Aber Brainstorm ist, glaube ich, der schnellste von uns. Müsste an Drift Zepili und Knackrack vorbeikommen. Damit kommt jetzt... Ich kann jetzt nicht Psychokinese einsetzen. Ich mache das mal. Jo. Und das war's für Scaraborn. Und zur Sicherheit, falls er wieder eine Top-Genesung einsetzen würde, was ich nicht glaube. Ich hätte nämlich auch sonst Schockwelle einsetzen können, aber egal. Ein Pokémon hat er noch, der gute. Ein Pokémon hat er noch und das ist von Weisel. Schlagbefehl, Blockbefehl, Heilbefehl und Juwelenkraft sind seine Attacken. Na, na, na. Was setzt man denn da am besten ein? Käferflug. Ich bin aber im Überlegen. Hm. Ne, Brainstorm nicht. Ich würde lieber auf Step setzen, ich hole mal Blaze Force rein. Du gibst jetzt bitte mal Vollgas, mein Freund. Und haust einen ordentlichen Flammenwurf rein. Auch wenn Juwelenkraft mir so ein bisschen Angst macht. Aber es ist ja dein letztes Pokémon. Das muss schon zu wuppen sein. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hallo und Weisel. So, Herr Paro, sagt er einen Satz? Nee, sagt er nicht. Hat er keinen? Ach nee. Flammenwurf. Ich dachte normalerweise, sagen sie bei ihrem letzten Pokémon noch einen Satz oder so. Also die Trainer. Oder wenn es wirklich ganz, ganz eng ist. Wollen wir hoffen, dass das jetzt reicht. Dass wir schneller sind, habe ich schon erwartet, aber es reicht nicht. Bei Papinell hat es ja gereicht. Ach, Block gefehlt, selbst auf Verteidigung. Hätte es auch Juwelenkraft einsetzen können. 
So, was hast du jetzt? Verteidigung ein Hoch und Spezialverteidigung auch? Ja, ne? Aber das wirst du nicht überleben. Vor allem nicht nach einem Hagel. Das glaube ich nicht. Das würde mich wirklich extrem wundern. Selbst mit der Hütte Verteidigung. Also Spezialverteidigung meine ich. Das glaube ich nicht. So, noch ist es nicht vorbei. Der erste Sieg in der Pokémon Liga ist nicht leicht. Das ist mir durchaus bewusst. Flammenwurf. Und Tschüss am Weisel. Das sollte unser Sieg sein. Hoffe ich doch. Jo, das war's. Das war's. Das war der erste Kampf in der Top 4. Ah, ja. War schon schwierig, muss ich sagen. Ich gebe zu. So, ich werde die Niederlage eingestehen. Aber eigentlich wolltest du, solltest, wolltest du sehen, wie stark hier Pokémon eigentlich sind. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich in der Pokémon-Liga einlässt. Kämpfen ist eine tiefsinnige und komplexe Angelegenheit. Du gewinnt 6840 Pokédollar. Den Einsatz habe ich nicht richtig gelesen. Ich glaube, der war falsch, was ich da, was ich da gesagt habe. Ich habe mit den schönsten und gefürchtetsten Pokémon verloren. Wir haben verloren, weil ich nicht gut genug war. Das heißt, zurück ins Trainingslager kriege ich dann keinen Applaus? Nein, wäre auch so viel. Egal. Geh ruhig in den nächsten Raum. Drei Trainer warten doch noch auf dich. Sie sind alle stärker als ich. Das macht mir ja sehr wenig Hoffnung. Wir sehen uns mal unser Team an. Na, ja, na, na, na. Zwei besiegt. Zwei sehr stark angeschlagen. Blaze war ein bisschen angeschlagen. Branson hat nur 7 KP durch den Hagel verloren. Okay. Alle wieder auf Vordermann bringen. Wie Tagraut. <lacht> Wird euch wieder voll ins Wuppen. So, Bildschirm ist in Ordnung, hoffe ich. So, ja. Gut. Sky Shadow vollkommen erholt. Und auch Dark Shark wird sich vollkommen erholen. Hat euch verdient, Jungs. Und euch werde ich noch brauchen, auf jeden Fall. Definitiv. So. Äh, was habe ich denn an Hypertrank? Wie viel habe ich davon? 17 Stück kommen. Bei dir setze ich einen Supertrank, äh, Supertrank, Hypertrank ein. Und bei Snowflower reicht eine Kumumilch. Und dann noch ein Supertrank, der perfekt bei Blaze Force reichen wird. Äh, Kumumilch für dich, Snowflower. So. Ich könnte jetzt noch ganz pingelig sein und jetzt noch einen Tank bei Snowflow einsetzen, aber das mache ich nicht. Super Tank hier unten wird bei Blaze Force reichen. Und zwar perfekt, 50 KP. Sehr schön, das soll unser Team sein, mit dem wir zu Theresa vorstoßen. Alles klar. So wackelt die Kamera ein bisschen, ich weiß. So. Theresa wird zuerst einen Morlord einsetzen. Theresa ist ja Boden-Pokémon-Trainerin. Und gegen Morlord. Wird schwer, denn ich habe keine... Doch, ich habe eine Pflanzenattacke. Stimmt. Erstmal habe ich äh, einen Holzhammer bei dir. Und ich habe natürlich äh, Strauchler bei Brainstorm. Hm. Auf was setze ich denn zuerst? Ich werde zuerst mal Snowflower wieder einsetzen. Mal wieder mit seinem Holzhammer. Mal hoffen, dass wir schneller sind. Weil sonst kommt Snowflower gar nicht dran. Ich meine, komm. Ich werde Snowflower nicht gegen Ignaz, gegen, sein, gegen die Feuer-Pokémon einsetzen. Auch nicht gegen die Psycho-Pokémon von Lucian, falls es ausgesprochen wird. Also komm, soll Snowflower jetzt nochmal seinen Auftritt haben. Und Brainstorm wird auch noch da sein. Zur Sicherheit. Und auch gegen Welser ist ja auch ein Wasserboden-Pokémon. Und dann folgt noch Hypotherus, Boden, Mogelbaum, Stein und Gewalts Gesteinboden. Da wird Waterstein auf jeden Fall einen sehr äh, großen Auftritt haben. Auch wenn er sehr langsam ist, was mir nicht gefällt. Sowohl gegen Theresa als auch gegen Ignaz, gegen die ganzen Feuer-Pokémon. Obwohl er nur zwei Stück hat, habe ich nicht verstanden. Ich hatte zwei Feuer-Pokémon und der Rest, da war ich vollkommen drauf ab. Na gut, Dark Shark nicht, weiß was auch nicht. Hm, na gut, soll ich damit in den nächsten Kampf starten. Gegen Theresa. Ich werde jetzt auch in diesen Part wieder reinsteigen und auch in diesem Part wird der Kampf nicht enden, das weiß ich. Das wird ein bisschen wirr, ist mir bewusst. Ich bin auch gespannt, wie ich die ganze Parts bin. Einfach Top 4, 1, 2, 3, 4, wir werden sehen. Theresa, du bist Nummer 2. So, so, wen haben wir denn da? Du bist ja ein niedlicher Trainer, der alle Mumm zu haben scheint. <lacht> ich heiße Theresa. Ich bevorzuge Boden-Pokémon. Zeig dieser alten Dame, was du alles gelernt hast. Top 4 Kampf 2 gegen Theresa. Los geht's. Gegen ihre 5 Boden-Pokémon und wie gesagt, mit Warlord fängt sie an. So. Und wollen wir hoffen, dass der Holzhammer schneller sein wird. Der wird reinhauen, vielleicht sogar ein K.O. erzeugen. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Der Hagel wird auf jeden Fall wieder reingesetzt. Wird das letzte Mal sein, dass wir den Hagel jetzt sehen können in einem Top 4 Match. Holzhammer, komm schon, sei schneller. Ja, schneller sind wir schon mal. Reicht es denn noch aus? Das ist die große Frage. Schon mal über die Hälfte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wow, kein Volltreffer. 
Respekt, Snowflow, Respekt. Und dementsprechend gibt es natürlich auch Rückstoß. Aber Respekt. 10 Level über dir. Auch wenn es Step bekommen hat und äh, das eine sehr starke Attacke ist. Ohne Volltreffer mal eben Morlord weggehauen. 10 Level über dir. Respektabel. Mugelbauen. Als Gestein-Pokémon gefürchtet. Äh, ich hau mal Watersnare rein. Ich habe nichts Besseres eigentlich. Gebe ich zu. Oh, ich habe gar nicht auf die Attacken geguckt. Morlord, der Schutzschild, Landsturm, Schaufler und Doppelteam. Ein sehr defensives Set und hat auch nur Schaufler als Angriff. Mhm. Also wäre gar nicht so gefährlich gewesen. Mogelbaum, Level 56, was hast du denn? Du kannst Tiefschlag, Hammerarm, Sandsturm und Erdbeben. Das heißt, wenn ich jetzt angreife, kann sein, dass jetzt ein Tiefschlag folgt. Ich hau jetzt mal einen Surfer raus. Und da kommt der Tiefschlag, wie ich es vorher gesehen habe. Eine Prioritätsattacke sollte der Gegner gerade eine Attacke vorbereiten. Das macht sehr viel Sinn eigentlich. Aber jetzt kommt der Surfer. Hammerarm, Sandsturm und Erdbeben. Würde mich nicht wundern, wenn du jetzt einen Sandsturm einsetzen würdest, aber du hast ja natürlich auch noch Hypotheros bei dir. Immerhin schon über die Hälfte, das ist doch gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. Reicht mir auch vollkommen. Dann würde ja ein Volltreffer, ne? Das volle ausdeuten. Hypotheros macht mir so ein bisschen Angst. Erdbebenfluch, Steinkante, Knirsche und ist sehr defensiv ausgerichtet. Gefährlich, gefährlich. Surfer, wir sind ja schneller als Mogelbaum, das überrascht mich. Ich weiß, Vogelbaum ist langsam, aber elf Level drüber und das ist über einem Gastrudon. Ich meine, hallo, wie langsam kann man denn sein? Na gut, soll es so sein. Haben wir auch Mogelbaum besiegt. Das ging noch relativ schnell. Dann kommt Zeputerus. Und der Welser oder Georatz? Eher Welser. Du hast ja auch Attacken drauf, mein Freund. So, aber erstmal gucken, was kommt. Georatz kommt. Ach, da kann ich ja gleich bleiben. Du hast Gürbal, Durchbruch, Erdbeben, Sandsturm. Uh, sehr offensiv. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Äh, ja, ich bleib da mal. Vielfach anfällig sowohl gegenüber Wasser als auch gegenüber Pflanze. Deswegen kann ich bei Water Snail auch gleich bleiben. Sonst würde ich auch Simsala einsetzen mit Strauchler. Ich meine, es ist umso effektiver, je schwerer der Gegner ist. Und bei Geowatz macht das doch sehr viel Sinn. Aber wir sind schneller. Gut, Geowatz ist auch langsam, aber. Hm. Also, Kastrolon überwiegt ja schon mit seiner Geschwindigkeit. Das ist ja schon. Ich meine, es ist eine Schnecke. Gut gegen einen Felsen, der sich eigentlich gar nicht bewegen sollte. Und das reicht. Alter Schwiegel. Können wir Theresa noch in diesem Part schlagen? Du machst es mir sehr, sehr einfach, junge Frau. Ja, was heißt junge Frau? Auf jeden Fall gibt es ein Level Love dafür. Das war bis jetzt sehr einfach. Aber ich sollte es jetzt nicht heraufbeschwören. Das könnte ja noch schwerer werden. Ich will jetzt gar nicht heraufbeschwören, oh Gott. So, was kommt jetzt? Welser oder Hypotherus? Ich vermute Welser. Ne, Hypotherus. Gut. Dann bleibe ich immer noch bei Bruder Snell. Ich werde dich auf jeden Fall heilen müssen, denn beim nächsten Kampf brauche ich dich noch. Natürlich sind das die zwei Feuer-Pokémon, die am allerschnellsten sind, die ich so kenne. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und gerade bei Galoppa. Oh Gott, naja. Aber ich beschwöre noch nicht herauf, wir sind noch lange nicht da. 59 Hypotherus ist schneller und das könnte auch das ausbedeuten für Gastrodon, auch wenn du sehr defensiv bist. Du bist da sehr angeschlagen. Den Hagel nicht zu vergessen. Und das reicht. <lacht> Gut, Hypotheros. Boden-Pokémon. Wie gesagt, Erdbebenfluch, Steinkante, Knirsche. Aber wir schaffen das doch nicht in diesem Part. Hätte mich auch schwer gewundert. Ja, bei meinem Team, ich meine, bei Herr Barrow ging es so, aber bei Theresa war es bis jetzt sehr einfach. Äh, wo soll ich Snowflower noch reintun? Ich brauche auf jeden Fall noch einen der beiden für Welser. Das ist ganz klar. Hm. Snowflower wird nicht schneller sein als Hypotheros und das wird er, glaube ich, noch nicht überleben. Wenn der Steinkante kommt, nee. Brainstorm, du bist das und du wirst es sein. Eine Runde werden wir jetzt noch machen in diesem Part. Dann mal gucken. Das heißt, jetzt kommt der Strauchler. Die Buteris ist ja auch sehr schwer. Wir sind natürlich auch sehr viel schneller. Ganz klar. Strauchler. Und das wird auch ein Level abbedeuten, wenn Brainstorm das alleine schafft. Über die Hälfte schon mal. Sehr gut. Okay. Ach, du hast noch was. Was hast du? Das ist eine Zitrobeere oder... Ah, das könnte knapp werden. Gut, Hagel kommt jetzt auch noch. Gut, in der nächsten Runde bist du platt. Ah, Knirscher. Hätte ich fast vergessen, dass du den ja auch noch hast. Und dabei könnte ich hier schon raufgucken, Mensch. Ah, die miese Abend Verteidigungswerte. Scheiße. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Die Knirscher habe ich jetzt aber vollkommen außer Acht gelassen, nicht Depp. Jetzt wird es nochmal eng. Jetzt wird's eng. So schnell kann es gehen. Wenn die Pokémon ausgehen. Ähm, ich werde jetzt mit diesem Screen... Ähm Warten. Also das soll heißen, der Part ist jetzt beendet. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wir werden Theresa hoffentlich besiegen. Wir werden sehen. Und dann, ja, ich bin gespannt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.